ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஹேண்ட் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மட்டன் சுக்கா வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுனாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மட்டன் சுக்காவுக்கு மட்டன் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கிலோ அளவுக்கு மட்டன் வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் வேகத்துக்கு நீங்கள் நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டால் போதுங்க இப்போது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போது கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கப்புறம் அரை கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து குறைச்சலாகவே சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சேர்க்க வேண்டாம் பாருங்கள் நான் இந்தளவு தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம குக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் விசில் வரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து சுக்காவுக்கான மசால் ரெடி பண்ணிடலாங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் நாலு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை நாலு காஷ்மீரி மிளகாங்க கலருக்காக தான் இது வந்து ஆப்ஷனல் நீங்கள் நார்மல் மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நார்மல் மிளகா வந்து அஞ்சு மிளகா சேர்த்துருக்கேன் இது கூட வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் வந்து சுக்காவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க நல்லா வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு பாருனதுக்கப்புறம் நம்ம பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட மட்டனும் வெந்துருச்சுங்க இப்போது மட்டன் வந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்தாச்சுங்க இப்போ நம்ம சுக்காவுக்கான தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசால் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இப்போ மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இப்போது இந்த கிரேவி வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மசாலோட பச்சை வாசனை போட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஆகுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ மட்டன் வந்து நம்ம வேக சொல்லுங்கள் அதில் எக்ஸஸ் வாட்டர் இருக்கும் பாருங்கள் அது இது கூட சேர்த்து மறுபடியும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் கிரேவி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இந்த மசால் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பார் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக வந்து சுண்டி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்ச மட்டன் வந்து நம்ம இந்த மசால் கூட சேர்த்துக்கலாங்க மட்டன் வந்து மறுபடியும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம நல்லா வந்து பரட்டி விட்டு வேக வச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த மசாலெலாம் வந்துட்டு மட்டனில் ஏறி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க உப்பு காரெல்லாம் வந்து பிடிச்சி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நம்ம மட்டன் வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிருக்கு மசாலும் பாருங்கள் நல்லா வந்துட்டு சுண்டி வந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெண்ணெய் வந்து மட்டன் சுக்காவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க மட்டன் சுக்காவுக்கு இன்னொரு முக்கியமான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாங்க இது மாதிரி கடைசியில் சேர்க்கும் போது ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லிக்கிறதை சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மட்டன் சுக்கா வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி சாதத்து கூட சூப்பராக இருக்குங்க நம்மளோட மட்டன் சுக்கா வறுவல் வந்து தயாராகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம பரிமாறிடலாம் மட்டன் சுக்கா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்ததுனால அந்த சுக்காவுக்கு வந்து நான் நல்ல கலர் கொடுத்துருக்கு ஹோட்டல்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கலர் சேர்ப்பாங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்து எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸுமே நம்ம சேர்க்க கிடையாது கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்